ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது எஸ்பிஐயோட ரெக்கரிங் டெபாசிட் தாங்க அதாவது நிறைய பேர் வந்து ரெக்கரிங் டெபாசிட் போஸ்ட் ஆபீஸ்ல போடுவீங்க அதாவது ஆடி தான் வேற ஒண்ணு இல்லம் சோ ஆடி வந்து போஸ்ட் ஆபீஸ்ல போட்டுட்டு நிறைய பேர் வந்து நான் அலைஞ்சிட்டு இருக்கேன் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போஸ்ட் ஆபீஸ் ஆடி ஸ்கீமை பத்தி சொன்னப்போ அங்க நிறைய பேர் வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லியிருந்தீங்க சரி ஓகே போஸ்ட் ஆபீஸ் இல்லாம வேற எந்த பேங்க்ல இல்ல வேற எந்த ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆடி ஸ்கீமுக்கு வந்து பெஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறப்போ எனக்கு எஸ்பிஐயோட ஆடி வந்து சூப்பரா இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் கூட சோ அதை பத்தி பார்ப்போம் எஸ்பிஐயோட ரெக்கரிங் டெபாசிட்டுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்பிஐயோட எஃப்டிக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்டோ அதைதான் வந்து கொடுக்குறாங்க சோ உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ல வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்காது பட் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் டைம் அப்படிங்கிறது மாறும் இல்லையா இது வந்து மாசம் மாசம் ஐயாயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அப்படி கட்டுறப்போ அதுக்கேத்தாப்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கால்குலேஷன் வந்து பொறுமையா நடக்கும் ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்படிங்கிறது சேம் ஆர்க்கிறதுனால இது ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ எஸ்பிஐ ல ரெக்கரிங் டெபாசிட் என்னென்னலாம் பியூச்சர்ஸ் இருக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு அதோட பார்ஷியல் வித்ட்ரால் என்ன லோன் அமௌண்ட் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் வந்து இது மாதிரியான வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு இமீடியட்டா வந்து சேரும் ஓகே சோ ஆல்டே எதுக்கு போடணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மந்த்லி மந்த்லி நான் ஒரு சின்ன கமிட்மெண்ட் வச்சுக்கணும் சேவிங்ஸ் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஒன் இயர் கோல் டூ இயர் கோல் அப்படின்னு வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாமே ஆடி கட்டி மணியை வந்து சேவ் பண்ணலாம் இஎம்ஐ வந்து நான் கட்ட வேண்டாம் ஒரு அமௌண்ட வந்து சேர்த்துறதுக்கு அப்புறம் அந்த பொருளை வாங்குறேன் நான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஏர்ன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பொருளை வாங்குறேன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஆடி வந்து பெஸ்ட் ஆப்ஷன் இஎம்ஐக்கு போகாம ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கு சரி இதோட ஸ்பெஷல் பீச்சர்ஸ் சிறப்பம்சங்கள் என்னென்னு பாத்திரலாம் சோ மினிமம் டெபாசிட் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நீங்க எஸ்பிஐலயே கட்டினாலும் கூட நூறு ரூபாயில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது பிளஸ் டென் ஓகேங்களா நூத்தி பத்து ரூபாய் நூத்தி இருபது ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எந்த அமௌண்ட் வேணாலும் செட் பண்ணிக்கலாம் சோ மினிமம் டெபாசிட் நூறு ரூபாய் மேக்சிமம் டெபாசிட் அமௌண்ட்னு கணக்கு இல்ல ஆர்டி வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா டென் யூர் ஒன் இயர் டெபாசிட் பத்தி கேட்டிருந்தீங்க சோ அதை பத்தியுமே இங்க ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கு சோ பன்னெண்டு மாசம் பன்னெண்டு மாசத்துக்கு மட்டும்தான் நான் ஆடி கட்டுறேன் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பத்து வருஷம் வரைக்கும் பன்னெண்டு மாசத்துல இருந்து பத்து வருஷம் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு சோ அதுக்குள்ள நீங்க எது எந்த ஆப்ஷன் வேணாலும் சூஸ் பண்ணி நீங்க டென் யூர் ஆஃப் ஆர்டி அப்படிங்கறத சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து அதிகமா இருக்கும் சோ சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் யாரா இருந்தாலும் இந்த ஆடி வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நாமினேஷன் ஃபெசிலிட்டி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா இதுல அவைலபிள் இருக்கு சோ மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் வந்து நாமினேஸ் கூட வந்து பியூச்சர்ல எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஓகே சோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்டி அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா எஸ்பிஐ ல வந்து ஒரு மூணு விதமான ஆர்டி இருக்கு ஒன்னு ரெகுலர் ஆர்டி தான் சோ ஆர் எஸ்பிஐ யோட ரெகுலர் ஆர்டி ரெண்டாவது வந்து ஹாலிடே சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க அதாவது ஹாலிடே போகணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிருக்கீங்க ஒன் நேருக்கு அப்புறம் நான் ஒரு ஹாலிடே போகணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்றீங்க அப்படின்னா அதாவது இந்தியாக்குள்ளனாலும் சரி இந்தியாவுக்கு வெளியேனாலும் சரி சோ அந்த ஹாலிடேக்கு வந்து நீங்க சேவ் பண்ணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்குமே வந்து ஒரு ஹாலிடே சேவிங் அக்கௌண்ட் இருக்கு மூணாவது எஸ்பிஐ பிளெக்ஸி டெபாசிட் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கு சோ எஸ்பிஐ பிளெக்ஸி டெபாசிட் ஸ்கீம் அப்படிங்கறது வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ரொம்பவே யூட்டிலைஸ் ஆகும் முக்கியமா வந்து தினம் தினம் அமௌண்ட் வாங்குறோம் அதாவது நான் இன்னைக்கு வேலைக்கு போறேன் நான் இன்னைக்கு ஒரு ஐநூறு ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன் இருநூறு ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன் இருப்பீங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து இந்த எஸ்பிஐ பிளெக்ஸி டெபாசிட் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே யூட்டிலைஸ் ஆகும் சோ அதை பத்தியும் பின்னாடி உங்களுக்கு கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஸ்பிஐ ரெகுலர் ஆர்டி வந்து பாத்திரலாம் போஸ்ட் ஆபீஸ்ல நீங்க ஆர்டி போடுவீங்களா அதே மாதிரிதான் இது ஆர்டி மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்ட் ஆர்டி அப்படின்னே சொல்லலாம் மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ப்ரீ ஸ்பெசிஃபைடு பீரியட் அதாவது ஒன் இயர்க்கு நான் கட்ட போறேன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க மந்த்லி இவ்வளவுதான் கட்ட போறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க
டுவெல் மந்த்ஸ் முழுக்க உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும் இல்லையா ஸோ ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணும்னு நினைக்கிறவங்க பைக் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு ல ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் வருது பைக்கு அதுக்கு நான் வந்து ஆடி கட்டி அமௌண்ட் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வாங்குறேன்னு நினைக்கிறவங்க ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஐட்டம்ஸ் ஸோ குழந்தைங்கள்லாம் இருக்காங்க மேரேஜ் ஆகி போக போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து வாங்கி கொடுக்கணும் ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் லொட்டல் வசுக்குன்னு அதுக்கு வந்து காசு சேர்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை வந்து சேர்த்து வச்சுட்டே இருந்து அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை எடுத்து நீங்கள் வாங்கி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இஎம்ஐ போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உண்மையாகவே இந்த மாதிரியான ஆர்டி வந்து நீங்கள் கட்டிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா முக்கியமாக ஒரு பெரிய டார்கெட்டுக்கு மாச மாதம் சேமிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதோட தாட்பரியமே அடுத்து ரெண்டாவது முக்கியமானது எஸ்பிஐ ஹாலிடே சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ எஸ்பிஐல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஹாலிடேக்கு வந்து ஒரு அமௌண்ட் வந்து போட்டு வைக்கலாம் இது எப்படி அப்படின்னா தாமஸ் ஹூக் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியோட வந்து எஸ்பிஐ வந்து டை அப் பண்ணிருக்காங்க ரைட்டுங்களா ஸோ பேக்கேஜ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதுல வந்து நீங்க ஒரு பேக்கேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் பேக்கேஜ் நீங்க வந்து செலக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு பாத்துட்டீங்கன்னா நீங்க பேமெண்ட் பண்ணணும் அந்த அந்த பேக்கேஜ் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஏத்தாப்பில் நீங்க வந்து மந்த்லி மந்த்லி பே பண்ணும் அந்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் அமௌண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதை பதிமூணு பார்ட்ஸா பதிமூணு இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸா பிரிச்சு ஒவ்வொரு வருஷம் ஒவ்வொரு மாசமும் ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் அப்படின்னு கட்டணும் அப்படி கட்ட வேண்டியது வந்து பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் ஸோ ஒன் இயருக்கு நீங்க வந்து கட்டிடுவீங்க பன்னெண்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்படிங்கிறதோட சேர்த்து கால்குலேட் பண்ணி பாக்குறப்ப ஒரு அமௌண்ட் வரும் இல்லைங்களா அது போக அந்த ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு எது பத்தாம இருக்கும் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மூவாயிரம் ரூபாய் பத்தாம இருக்குன்னா அதை தாமஸ் ஹூக்கே வந்து போட்டுப்பாங்க ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஹாலிடே பிளான் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த ஆடியை வந்து சூஸ் பண்ணலாம் தாமஸ் ஹூக் அப்படிங்கிறவங்களோட கனெக்ட் பண்ணி எஸ்பிஐ வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ நீங்க வந்து பதிமூணு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கு பன்னெண்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட் மட்டும் அமௌண்ட் கட்டினா போதும் நீங்க முதல்லயே வந்து பிளான் பண்ணிக்கணும் ஒன் இயருக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ணி போறீங்க அப்படின்னா இது வந்து பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸோ தாமஸ் ஹூக்கு தான் வந்து மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகும் அந்த கம்பெனிக்கு தான் டிரான்ஸ்பர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க டூருக்கு வந்து போயிட்டு வந்துக்கலாம் ஸோ இது ஒரு நல்ல ஐடியா நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஆடி எல்லாம் போட்டு தாங்க டூர் போறாங்க பயங்கரமா ஊ சுத்துறாங்க நான் வந்து வீடியோஸ் எல்லாம் பாக்குறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நிறைய இன்ஃபுளுசர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பணம் கையில வச்சுக்கிட்டே போறது கிடையாது ஆடி போட்டு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா போவாங்க இன்ஃபுளுசஸ் மட்டும் கிடையாது எல்லாருமே பொதுவாகவே ஓகேங்களா ஸோ ஒரு அமௌண்ட் சேர்த்து வைக்கிறேன் டூர் போறதுக்கு அதுக்கப்புறம் அது சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நான் டூர் போவேன்னு சொல்றாங்கன்னா அவங்க இந்த ஆடி தான் கட்டுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து எஸ்பிஐ ஃபிளக்ஸி டெபாசிட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தினம் தினம் காசு வாங்குறவங்க அதாவது டெய்லி வேஜஸ்க்கு போயிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல் ஸோ இந்த ஃபிளக்ஸி டெபாசிட் எடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா மினிமம் டென்யூர் வந்து அஞ்சு வருஷம் மேக்சிமம் ஏழு வருஷம் அப்படின்னு வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணும் ரைட்டுங்களா ஸோ அஞ்சு வருஷம் இருந்து ஏழு வருஷம் டென்யூர் சூஸ் பண்ணாதான் எஸ்பிஐ ஃபிளக்ஸி டெபாசிட் அப்படிங்கிறத நீங்க பண்ண முடியும் டெபாசிட் லிமிட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்க ஐயாயிரம் ரூபாயாவது மினிமம் கட்டிருக்கணும் ஒரு வருஷத்துல நீங்க ஐயாயிரம் ரூபாய் மினிமம் கட்டிருக்கணும் மேக்சிமம் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் தான் உங்களுக்கு லிமிட் ரைட்டுங்களா சோ ஒரு வருஷத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் தான் லிமிட் அண்ட் ஐநூறு ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் தான் கட்டணும் ரைட்டுங்களா சோ நூறு ரூபாய் நூறு ரூபாய் கட்டணும்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா அது வந்து இதுக்கு அப்ளை ஆகாது ஒரு டைம் கட்டுறீங்க அப்படின்னா ஐநூறு ரூபாய் இல்ல அடுத்த டைம் வந்து நான் கொஞ்சம் காசு ஜாஸ்தி கட்டுறேன் அப்படின்னாலும் நீங்க வந்து ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு அப்படிதான் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ டெபாசிட் அமௌண்ட்டும் நீங்க வந்து பிளெக்சிபிளேட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா மினிமம் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள ஐயாயிரம் ரூபாய் கட்டிருக்கணும் டெபாசிட் டைமும் பிளெக்சிபிள் ஓகேங்களா சோ ஒரு மாசத்துல வந்து நீங்க வந்து ஒரு டைம் தான் ரெண்டு டைம் தான் கட்டணும்லாம் இல்ல நீங்க எத்தனை டைம் வேணாலும் கட்டிக்கலாம் பட் ஒரு வருஷம் கால்குலேட் பண்ணி பாக்குறப்ப ஐயாயிரம் ரூபாய் வரணும் மேக்சிமம் வந்து ஐம்பதாயிரத்துக்குள்ளதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வரணும் அது மாதிரிதான் வந்து பிளக்ஸி டெபாசிட் அப்படிங்கறதுல நீங்க சூஸ் பண்ணலாம் ஆனா அஞ்சு வருஷத்துல இருந்து ஏழு வருஷம் வரைக்கும் சேவ் பண்ணும் ஆடியில டெய்லி வேஜஸ்க்கு போறவங்களுக்கு வந்து அதாவது தினக்கூலியாக இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் ரைட்டுங்
ஐடென்டி ப்ரூஃபுக்கு ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட் வேணும் அட்ரஸ் ப்ரூஃபுக்கு வந்து உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் வேணும் ஸோ ஐடென்டி ப்ரூஃபுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டர் ஐடி அல்லது ஆதார் ஐடி கொடுக்கலாம் பேன் கார்டு ரேஷன் கார்டு சீனியர் சிட்டிசனுக்குன்னு ஒரு ஐடி கார்டு கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா இதில் எதை வேணாலும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் போதும் ஜென்ரலாக பேங்க் அக்கௌண்ட்னாவே பேன் கார்டு அட்டாச் ஆயிருக்கும் பட் ஆதார் கார்டும் அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ அதுவே கொடுக்கறதா இருந்தாலும் கொடுக்கலாம் மற்றது கொடுக்கறதா இருந்தாலும் அது உங்கள் சௌரியம் எது கையில் இருக்கோ அது கொடுங்க ப்ரூஃப் ஆஃப் அட்ரஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா பாஸ்போர்ட் கொடுக்கலாம் இபி பில் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ வாடகை வீட்டில் இருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இபி பில்லை வந்து நீங்க அந்த வீட்டுக்கு வந்து கட்டிட்டு இருப்பீங்க அதை வந்து கொடுத்து கூட நான் இந்த வீட்டில் தான் இருக்கேன்னு சொல்லி நீங்கள் ஆடி போடலாம் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வித் செக் ஓகேங்களா ஸோ செக்கோட சேர்த்து நீங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறீங்கனாலும் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல நீங்க ஏதாவது அக்கௌண்ட் வச்சிருந்து அங்க வந்து ஏதாவது ஒரு ஐடி நீங்க ஜெனரேட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அதுல உங்களுக்கு அட்ரஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை கொடுக்கலாம் ரைட்டுங்களா இல்லை ஏதாவது போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல சர்டிபிகேட் எல்லாம் வாங்கிருப்பீங்க இல்லைங்களா ஸோ அதை கூட நீங்க வந்து தாராளமா கொடுக்கலாம்னு சொல்றாங்க அட்ரஸ் ப்ரூஃப்க்கு ஸோ சொந்த வீடு இருந்தாலும் சரி எல்லாட்டையும் சரி எங்க வேணாலும் நீங்க ஆடி ஓபன் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரியான அட்ரஸ் ப்ரூஃப் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்னன்னு பாத்திரணும் இல்லைங்களா ஸோ நாலு விதமா வந்து நீங்க இருக்கு பாத்துடலாம் வாங்க டென்யூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் இயர்ல இருந்து ஒன் இயர் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டேஸ் அதாவது டூ இயர்க்கும் கம்மியா ஒரு நாள் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க எடுத்தாலும் கூட ஜெனரல் சிட்டிசனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ பெர்சன்ட்டுங்க சும்மா எல்லாம் இல்ல நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஓகேங்களா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ பெர்சன்டேஜ் அதுவே சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பெர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் இருக்கும் சொன்னேன்னா அப்போ செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ பெர்சன்ட் அதே டூ இயர்ல இருந்து டூ இயர் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டேஸ் அதாவது மூணு வருஷத்துக்குள்ள ரெண்டு வருஷத்துல இருந்து மூணு வருஷத்துக்கு உள்ளாப்ல நீங்க எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து செவன் பெர்சன்ட் ஃபார் ஜென்ரல் சிட்டிசன் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பெர்சன்ட் இப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா என்னால ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் வச்சிருக்க முடியும் ஆனா மூணு வருஷம் வரைக்கும் எல்லாம் போக முடியாதுன்னா ஒரு வருஷம் அடுத்த ஒரு வருஷம் முன்னூத்தி அறுபத்தி நாலு நாளுக்கு பதிலாக ஒரு வருஷம் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாள் எக்ஸ்ட்ராவோ ஒரு நாள் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு செவன் பெர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பெர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுது ஃபார் ஜெனரல் சிட்டிசன்ஸ் ஓகேங்களா அது இன்னொரு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு என்னென்ன பாருங்க த்ரீ இயர்ஸ்ல இருந்து ஃபோர் இயர் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டேஸ் அதாவது மூணு வருஷத்துல இருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு நீங்க எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு உள்ள எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஜெனரல் சிட்டிசன்ஸ்க்கு வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பெர்சன்ட் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு செவன் பெர்சன்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்ல இருந்து டென் இயர்ஸ்க்குள்ள எடுக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறு புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ பெர்சன்ட் வந்து ஜென்ரல் சிட்டிசன்ஸ்க்கு அதுவே சீனியர் சிட்டிசன்னா செவன் பெர்சன்ட் வருது ஸோ ஜென்ரலா வந்து உங்களுக்கு டூ இயர்ல இருந்து த்ரீ இயர்க்குள்ள இருக்கு இல்லைங்களா அது மூணு வருஷத்துக்கு உள்ளாப்ல இருக்கிறது அந்த டென்யூர் வந்து நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டா எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ஒன் இயர் ஆடியும் வந்து பெஸ்ட் தான் ஏதாவது ஒரு ஒன் இயர்க்குள்ள கோல் வச்சிருக்கேன் ஃபீஸ் கட்டணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அது வந்து பெஸ்ட் ஆப்ஷன் நான் சொல்லுவேன் ஓகே எப்படி வந்து இந்த ஆடி அக்கௌண்ட் வந்து ஓபன் பண்றது அப்படின்னு பாத்திரலாம் ஆஃப்லைன்ல எடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க எஸ்பிஐட பிரான்ச்சுக்கு டைரக்டா விசிட் பண்ணி அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா அக்கௌண்ட் மூலமா நீங்க ஈஸியா ஓபன் பண்ணிக்கலாம் இல்ல அக்கௌண்ட் இல்லைன்னா ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டு ஆடி ஃபார்ம கொடுத்து அதை வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆடி அக்கௌண்ட் ஈஸியா ஓபன் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைன்ல மெத்தடு பாத்தீங்கன்னா நெட் பேங்கிங் வேணுங்க உங்களுக்கு சோ எஸ்பிஐட நெட் பேங்கிங் இருந்துச்சுன்னா அத லாகின் பண்ணிட்டு நீங்க உள்ள போறப்ப இ ஆர்டின்னு ஒன்று ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்குள்ள போயிட்டு நீங்க ஆடி அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி நீங்க ஆடி கட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் சரி இதுல வந்து ப்ரீமெச்சூர் வித்ட்ரால் பத்தி கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்து வேணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஏன்னா ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் எல்லாம் போடுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு தாட் வரும் ப்ரீமெச்சூர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குமா அப்படின்னு எஸ் அலோடு உங்களுக்கு அலோ பண்ணுவாங்க ஒரு நாமினல் பெனால்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெச்சூரிட்டிக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இல்ல அப்படின்னாலும் சோ கொஞ்சம் கம்மி பண்ணாலும் உங்களுக்கு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் அளவுக்குள்ள ரொம்ப கம
அதிகபட்சமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அஞ்சு இன்ஸ்டால்மெண்ட் நீங்க மிஸ் பண்ணலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் கட்ட பாருங்க அஞ்சு இன்ஸ்டால்மெண்ட் நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேங்க் ஹாவ் ஆல் த ரைட் டு க்ளோஸ் தி அக்கவுண்ட் ஆஸ் அ ப்ரீ மெச்சூர்ட் அக்கௌண்ட் அதாவது வந்து இது ப்ரீ மெச்சூர் வித்ட்ரால் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு உங்க அமௌண்ட் என்ன அது வரைக்கும் சேர்ந்திருக்குதோ அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுவாங்க சோ அஞ்சு இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் நீங்க கட்டாம இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா இது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ முடிஞ்ச வரைக்கும் பாத்துட்டீங்கன்னா இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் மேக்சிமம் கட்டிடுங்க அப்படி கட்ட முடியலாம் ஒன்னு அல்லது ரெண்டு அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல நீங்க கட்டாம போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது வந்து சரியா இருக்கா அது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டிடிஎஸ் இருக்கா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் கண்டிப்பா இருக்குங்க டிடிஎஸ் அப்ளிகபிள் தான் சோ ஜெனரல் சிட்டிசன்ஸ்க்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா டிடிஎஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதாவது ஆர்டில வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மட்டும் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் பெர் இயர் அப்படி கிடையாது நீங்க எஸ்பிஎல் வந்து எஃப்டியும் போட்டு வச்சிருக்கீங்க ஆர்டியும் போட்டு வச்சிருக்கீங்க அதெல்லாம் சேர்த்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஒரு பினான்சியல் இயருக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் அதுக்கு மேல வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு டிடிஎஸ் வந்து அப்ளை ஆயிடும் அதுவே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு இதே மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு பிப்டி தௌசண்ட் பெர் இயர் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டுமே வருதுன்னா உங்களுக்கு டிடிஎஸ் டிடக்ஷன் பண்ணுவாங்க சோ இப்படி டிடிஎஸ் டிடக்ஷன் பண்ணாம இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க ஃபார்ம் பிப்டீன் ஜி ஆர் பிப்டீன் ஹெச் வந்து குடுக்கற மாதிரி இருக்கும் ஆனா உங்களுக்கு ஒன்ஸ் இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பிப்டி தௌசண்ட்க்கு மேல வருது அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க டிடிஎஸ் வந்து கட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் லோன் அவைலபிளா இந்த ஆர்டி கீழே அப்படின்னா கண்டிப்பா அவைலபிள்ங்க நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஆர்டி அமௌண்ட் நீங்க எவ்வளவு கட்டிருக்கீங்களோ அது வந்து நீங்க லோனா எடுக்க முடியும் ரைட்டுங்களா சோ லோன் அப்படிங்கறது உங்களோட ஆர்டி அக்கௌண்ட் மேல இருக்கு சோ அதர் பியூச்சர்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்துடலாம் சோ ஒன்ஸ் வந்து நீங்க ஆர்டி அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு பாஸ்புக் மாதிரி கொடுப்பாங்க அது பேரு யூனிவர்சல் பாஸ்புக் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சோ யூனிவர் யூனிவர்சல் பாஸ்புக் அப்படிங்கிறது இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அடுத்து எடுத்துட்டீங்கன்னா அக்கௌண்ட்டை வந்து ஒரு பிரான்ச்ல இருந்து இன்னொரு பிரான்ச்ல சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா எஸ்பிஐ குள்ள சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் சோ இந்தியால நீங்க எந்த இடத்துக்கு போனாலும் ஆர்டி கட்டிட்டு இருக்கீங்க ஒரு பேங்க்ல டைரக்டா அப்படின்னா இன்னொரு பேங்க்ல வந்து அந்த பிரான்ச்ல நீங்க போயிட்டு ஆர்டி அக்கௌண்ட்டை மாத்திட்டு அங்க கட்ட முடியும் சோ மெச்சூரிட்டி ஆகுறப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் எப்படி டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவாங்கன்னா உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு பிரின்சிபல் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டே சேர்த்துதான் வந்து அனுப்புவாங்க தனியா நான் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் வித்ட்ரால் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா அது வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஒருவேளை நான் வந்து அந்த அமௌண்ட் எனக்கு அப்ப தேவைப்படல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க ஆடி போட்டு வச்சிருக்கீங்க இல்லீங்களா அந்த அமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்டோட வருது இல்லையா மெச்சூரிட்டி ஆயிட்டு அதை அப்படியே எஃப்டிய கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டுங்களா சோ எஃப்டிய கன்வெர்ட் பண்ணி அப்படியே நீங்க எஃப்டி போட்டுடலாம் சோ அது ஒண்ணுதான் அலோடு இருக்கே அணையோ நீங்க வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எடுத்துட்டு அந்த பிரின்சிபல் அமௌண்ட் இருக்கட்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்ல முடியாது அதே போல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எஸ்பிஐட ஸ்டாஃபா இருக்கீங்க இல்லைன்னா வந்து எஸ்பிஐட பென்ஷன் பென்ஷன் வாங்குறக்கூடியவங்களா இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்கீங்களா ஜென்ரல் சிட்டிசன்ஸ்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதுல அடிஷனலா ஒன் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கும் சோ எஸ்பிஐட ஸ்டாஃபாவோ இல்ல பென்ஷனராவோ இருக்கீங்க அப்படின்னா எஸ்பிஐட ஆர்டிய வந்து நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணீங்கன்னா நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அதுல டவுட்டே கிடையாது அடுத்து ஒரு சின்ன கால்குலேஷனுங்க சோ மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட் எவ்வளவு கட்டுனா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் சோ எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் கட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு கட்டுற மாதிரி சும்மா ஒரு கால்குலேஷன் போட்டிருக்கேன் சோ ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ வருது ஜென்ரல் சிட்டிசன்ஸ்க்கு சோ அவங்களுக்கான ஒரு கால்குலேஷன் தான் சும்மா போட்டிருக்கேன் ஒரு ஐடியா வேணும் இல்லையா அதுக்காக சோ மந்த்லி ஃபைவ் தௌசண்ட் கட்டுறீங்கன்னா உங்களுக்கு மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் வரும் அதுவே ஏழாயிரம் ரூபாய் மாச மாசம் கட்டிட்டு வர்றீங்க ஆர்டி அப்படின்னா உங்களுக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நாலு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் வந்து வருது அதுவே பத்தாயிரம் ரூபாய் மாசம் கட்டுறீங்க அப்படின்னா வந்து ஏழு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் உங்களுக்கு மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் அப்படிங்கறது வந்து கிடைக்குது சோ மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட் எவ்வளவு கட்டினா அஞ்சு வருஷத்துல எவ்வளவு அமௌண்ட் வருதுன்னு கொடுத்திருக்கேன் சோ ஸ்கூல் பீஸ்க்கு எல்லாம் வந்து ஒரு பிளான் பண்ணுவீங்க இல்லையா சோ ஒன் இயர்க்கு அப
ஸோ அவ்வளோதாங்க ஸோ எஸ்பிஐயோட ஆர்டி ஸ்கீம் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸை பற்றி போய் எடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டிருந்தீங்க ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ரமைஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் சில இடங்களுக்கு ஆஃபீஸ் அப்படின்னு போயிட்டாவே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்க தான் செய்யும் பட் எனிவே அது இல்லாம உங்களுக்கு ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டோட இருக்கக்கூடிய ஆர்டி வந்து சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது மாதிரி இன்னும் வேற பேங்கோட ஏதாவது ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வேணா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க Thank you for watching.